हॅलो हरिओन आपण सर्क्युलर मोशन टॉपिकला सुरू करूया तर रोटेशनल मोशन मी घेतलं होतं सर्क्युलर मोशन हा राहिलेला आहे सर्क्युलर मोशन काय करायचं नीट समजून घ्या तुम्ही आता सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन यातला डिफरन्स तुम्हाला आत्तापर्यंत समजलं असेल जर ऑब्जेक्ट स्वतः रिओल करत असेल म्हणजे एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत स्वतः म्हणजे हा ए बॉ पॉईंट आहे तो स्वतः जर ह्या पूर्ण वे मध्ये पास होत असेल तर अशाला काय म्हणायचं असतं सर्क्युलर मोशन ओके सर्क्युलर मोशन आणि जर का रोटेशनल म्हणजे काय फॅन आता फॅन काय करतोय तुम्हाला माहित आहे एका जागेवरती फिक्स आहे तो काही हालत नाहीये तो एका जागेवरतीच काय करतोय गोल 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 फिरतोय तर अशाला काय म्हणणार आहे रोटेशनल मोशन कळतंय समजून काय सर्क्युलर आणि रोटेशनल मध्ये काय की एक छोटासा ऑब्जेक्ट जर स्वतःच्या जागेवरतून स्वतःच्या जागेवरतून दुसऱ्या जागेवरती असा कंटिन्यू रोटेट करत असेल म्हणजे फिरत असेल तर अशाला काय म्हणणार आहे सर्क्युलर मोशन मध्ये म्हणजे एखादा पर्सन हा समजा असं ग्राउंड आहे त्या ग्राउंडच्या अराउंड गोल फिरला तर तो कुठलं मोशन केलं त्यांनी सर्क्युलर मोशन कळतं आणि जर का तो स्वतःचाच म्हणजे स्वतःचा हात फक्त लांब केले असे आणि तिथेच एकाच जागेवरती गोल फिरला तर तो कुठला केलं त्यांनी रोटेशनल मोशन असा फरक असतो रोटेशनल मोशनच्या ते एक ऍक्सेस गरजेचं असतं आपण शिकलो त्याला आपण ऍक्सेस गरजेचं असतं मग आपण आय काढतो म्हणजे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरे ह्या गोष्टी काढतो सर्क्युलर मोशन आणि आपल्या लिनियर मोशन आता आपण हा सर्क्युलर मोशन बद्दलच टॉपिक येतं सर्क्युलर मोशन बद्दलच बोलूया सर्क्युलर मोशन काय सर्क्युलर मोशन तेच मी जे तुम्हाला आत्ता सांगितलं की मोशन इन सर्क्युलर पाथ सर्क्युलर पाथ म्हणजे जे मोशन असतं त्याला आपण सर्क्युलर मोशन कन्सिडर करणार आहे मग याच्यात वेलोसिटी आता सर्क्युलर मोशन दोन प्रकारचे असतात फॅनचंच एक्झाम्पल घेतलं तर फॅन बघा तुम्ही ज्या वेळेस एक वरतून स्पीड दोन वर लिहिता त्यावेळेस एक वरती जे स्पीड असतं ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असतं म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट असतो फक्त तो काय करत असतो गोल फिरत असतो दोन वरती नेलं तरी तो काय असणार आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पण ज्यावेळेस तुम्ही एक पासून दोन कडे जाताना ज्यावेळेस तुम्ही ते त्याचा स्विच फिरवता त्यावेळेस एक पासून दोन पर्यंत जाताना जे मोशन असतं ते कसं असतं नॉन युनिफॉर्म मोशन असतं समजलं असेल काय बोलतो मी एक वरती जर तुमचा फॅन फिरतोय तर तो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे वेलोसिटी चेंज होत नाहीये वेलोसिटी काय राहते कॉन्स्टंट राहते बघा इथे पॉईंट असेल बघा स्पीड हा पॉईंट आहे स्पीड ऑफ द परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज कॉन्स्टंट म्हणजे कॉन्स्टंट आहे आता तुम्ही म्हणता की मागशी मी म्हणलं फॅन हे रोटेशनल मोशन आहे मग सर्क्युलर मोशन म्हणजे कसं आलं तर सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय समजून घ्या मी फॅनच्या ब्लेड बद्दल बोलतोय आता काय मी जर एन्टायर हे बघा असं समजा फॅन आहे फॅनच्या जर मी ह्या ब्लेड बद्दल ह्या ब्लेडला ए म्हणूया ह्याला बी ह्याला सी आणि ह्याला डी मी एका ब्लेड बद्दल बोलतोय हा ब्लेड इथनं इथपर्यंत जाताना कुठला परफॉर्म केलं युनिफॉर्म नॉन युनिफॉर्म जे काय त्याबद्दल बोलतो आणि रोटेशनल म्हणलं की मी अख्खा फॅन बद्दल बोलत असे कळतंय असा याच्यातला फरक आहे कळतंय म्हणून नीट समजून घ्या पॉईंट हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे तर त्याच्यावरतूनच आपण समजायचं आहे की नक्की काय आपण हे करतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर तुम्हाला कळलं त्याला काय होणार युनिफॉर्म जर स्पीड चेंज होत असेल बघा इथे लिहिलंय पुढचाच पॉईंट आहे स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इट चेंजेस आता त्याच्यासाठी एक इम्पॉर्टंट पॉईंट ही दिला इथं काय शब्द दिलेला आहे त्यांनी मेन्शन करून खूप महत्वाचा पार्टिकल इथं सुद्धा काय दिलेलं आहे पार्टिकल ऑब्जेक्ट नाही दिलेला पार्टिकल म्हणजे फॅनचा पार्टिकल म्हणून आपण त्याचा ब्लेड कन्सिडर करतो इथे कळत आहे तर हे सगळ्या गोष्टी याच्यावरतून आपण सांगितलं की युनिफॉर्म काय नॉन युनिफॉर्म काय वगैरे वगैरे आता रिलेटेड गोष्टी कुठल्या असतात आता डिस्प्लेसमेंट सगळ्यांना माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट काय असतं परत वेलोसिटी काय असतं हे लिनियर बद्दल असतं बरोबर ना लिनियर गोष्टीसाठी काय असणार आहे वेलोसिटी परत काय आपण म्हणू शकतो त्याला डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स अजून काय असतं ॲसेलरेशन ह्या कन्सेप्ट आपण बघितलेले आहेत तर याच्यात कन्सेप्ट बदलणार आहे आता काय होणार आहे सर्क्युलर होणार आहे काय सर्क्युलरमध्ये अँगलमध्ये येणार सगळं काय अँगलमध्ये येणार सर्कल आहे ना सर्कल म्हणजे बघा एका पॉईंटवर इथे तुम्ही उभे आहेत त्याला ए म्हणणार इथून आपण बी पॉईंटपर्यंत गेला तर इथे एक अँगल तयार झाला ना त्या अँगलला आपण काय म्हणतो थिटा मग हेच त्याचं डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर करायचं असतं इथने आर्क जो तयार झालेला आहे तो आणि थिटावरती डिपेंड असतं आहे की तुमचं काय झालं आता नेहमी लक्षात ठेवायचं डिस्प्लेसमेंट काय असतं वेक्टर क्वांटिटी आहे बघा हे दिलेलं आहे डिस्प्लेसमेंट काय इथं वेक्टर क्वांटिटी बट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही स्केलर क्वांटिटी असते समजून घ्या काय की लिनियर मधला जो डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणजे हा यस हा ही कुठली क्वांटिटी आहे वेक्टर क्वांटिटी आहे वेक्टर आणि अँग्युलर मधली कुठली असती स्केलर आय होप सगळ्यांना स्केलर वेक्टर माहीतच असेल हे खूप आधी झालेलं आहे इलेवन्थ मध्येच तर ह्या गोष्टींबद्दल आपण बोलतोय
तर सगळ्यांना हे समजलंय की की आपण काय बोलतो हे ठीक आहे तर आपण मेन पॉईंट का येऊया की इथनं पुढं की काय शिकणार आहे आपण या लेसनमध्ये आता अँगुलर डिस्प्लेसमेंट थिटा मी जसं तुम्हाला आत्ता सांगितलं की सपोज हा एक स्पेर आहे आणि त्याच्यात काय केलेलं आहे एक अँगल आपण दिलेलं आहे समजा इथनं इथपर्यंतचा डिस्टन्स आहे इथं काय म्हणणार आहे आपण थिटा तर या थिटालाच काय कन्सिडर करणार आहे आपण अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आता अँगुलर वेलोसिटी कुठे असती तुम्ही लहानपणी एक एक्सपेरिमेंट केला असेल फॅनवरती बघा तुम्ही एखादा कॉईन ठेवला तर तो फॅन ज्या चालू करणार तो एका डायरेक्शनला असा निघून जातो इथे असेल तर तो असा निघून जातो बरोबर इथे असेल तर तो ह्या डायरेक्शनला निघून जातो मग याची वेलोसिटी तशी टँजन्शियलच असते नेहमी लक्षात ठेवा ही अशी टँजन्शियल याची वेलोसिटी इथं सुद्धा वेलोसिटी कशी असणार अशी टँजन्शियल ह्याला व्ही वन म्हणूया व्ही टू ओके किंवा व्ही वन असतं सगळीकडे व्ही वेलोसिटी सेम असं कन्सिडर करा डिस्टन्स काय इथं रेडियस इथं सुद्धा काय रेडियसच ओके तर ही अँगुलर वेलोसिटी असते आता आता अँगुलर वेलोसिटीचे पण फॉर्म्युले आहेत इथे बघा अँगुलर वेलोसिटीचा हा फॉर्म्युला आहे उमेघ आणि कन्सिडर करतात ते कसं असतं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थिटा अपॉन टाईम हा तुमचा फॉर्म्युला आहे हे सगळे आपण शिकलेलो आहेत ते त्याच्यानंतर काय असतं इफ अ बॉडी इज कम्प्लीट वन रिओलेशन आता एक बॉडी हे खूप ही नोट इम्पॉर्टंट आहे बघा बॉडी कम्प्लीट अ वन रिओलेशन वन रिओलेशन कम्प्लीट करणार म्हणजे काय सर्कल आहे ना सर्कल म्हणजे काय असतं रे इथनं स्टार्ट करणार इथनं फिरून इथे येणार म्हणजे ते काय असतं सरकमपरन सरकमपरनचा फॉर्म्युला काय असतो टू पाय आर करेक्ट तर इथे बघा मी त्याचं डेरिएशन केलेलं आहे टी म्हणजे टाइम किती लागतो हे काढायचं कसं असतं टू पाय आर अपॉन वेलोसिटी म्हणजे डिस्टन्स अपॉन टाइम डिस्टन्स अपॉन वेलोसिटी बरोबर ना वेलोसिटीचा फॉर्म्युला असतो काय असतो डिस्टन्स अपॉन टाइम मी चेंज केलं फक्त हे तर चेंज केला हा फॉर्म्युला आला मग हा फॉर्म्युला आला आपल्याला वीचा फॉर्म्युला माहिती आहे वी इज इकल टू काय असतं आर उमेगा तो इथे प्लॉट करायचा आहे म्हणजे टू पाय आर अपॉन आर उमेगा ह्याला हे कॅन्सल झालं राहिलं काय टू पाय अपॉन उमेगा ही टीची व्हॅल्यू हे इंटरचेंज केलं तर उमेगा इज इकल टू टू पाय अपॉन टी हे तुमचं आन्सर येतं तर इथं सगळ्यांना समजलेलं आहे की व्हॅल्यू कशी आलेली आहे उमेगा इज इकल टू टू पाय बाय टी हे उत्तर येतं आता अजून एक असतं फ्रिक्वेन्सी म्हणजे किती त्याची रिओल्युशन केलं हे काढायचं असल्यावर काय करणार आहे हे रफ करतो मी तर याचं काय येणार आहे उमेगा इन नंबर ऑफ टाइम्स ना म्हणजे काय करणार आहे उमेगा इजिकल आता फॉ याचा फॉर्म्युला तर सगळ्यांना माहिती आहे काय असतो वन अपॉन टी तर उमेगाचा फॉर्म्युला काय आलता टू पाय बाय टी आलता तर याच्याऐवजी सरळसळ उमेगा इजिकल टू काय येणार टू पाय एन तर इथं लिहा तुम्ही लिहा लिहू शकता तुम्ही टू पाय एन हा त्याचा काय झाला फॉर्म्युला झाला बस एवढे एकदम इझी आहेत हे टॉपिक वेळेस त्याचा खाली एक फो नोमरिकल दिलेलं आहे ते तुम्ही सॉल्व करायचं बघा एकदम इझी आहे ते काय मी सॉ सांगत नाही मेन आपण एक्सरसाइजमध्ये सॉल्व्ह करून घेऊया तर आता पुढे बघा लिनियर वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी हे माहीत आहे तुम्हाला वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय असतो सगळ्यांनी शिकलेलो आहे आपण हे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डी डेल्टा येस अपॉन डेल्टा टी टाईम खूप छोटा असेल तर लिमिट लावतो आपण लिमिट म्हणजे काय इथे डेल्टा टी स्टेन्स टू झिरो मग डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी फायनल आन्सर काय तर डी एस अपॉन डी टी तुम्हाला फक्त हेच लक्षात ठेवायचं आहे वी इज इकल टू डी एस अपॉन डी टी रिलेशन पण बघितलेलं आहे आपण लिनियर आणि अँगुलरमधलं वी इज इकल टू फॉर्म्युला आहे बघितलेलं आहे काय ओमेगा आर हा त्याचा काय असतो फॉर्म्युला असतो ओमेगा आर कसा येतो हे माहीत आहे नसेल तर बघू शकतो तुम्ही मी दाखवतो तुम्हाला हे बघू शकता तुम्ही इथं करून दिलेले आहे मी वी इजिकल टू काय असतं डी एस अपॉन डी टी जे आत्ताच मी सांगितलं ते त्यानुसार काय असतं डी टी त्याचा पण फॉर्म्युला काय असतो आर कपॉन डिस्टन्स म्हणजे रेडियस हा समजा आर इकडे गेला तर डी थीटा आर डी एस हा फॉर्म्युला तयार होईल मग याची वेलोसिटीच आपल्याला यूज करायचं आहे मग वेलोसि हे जे काय करणार आहे ते कुठे यूज करणार आहे आपण ह्या फॉर्म्युल्यात ह्या फॉर्म्युल्यात म्हणजे वी इजिकल टू काय येणार आहे डी थीटा आर डिवाइड बाय डी टी आर बाजू लिहिलं मग डी टीटा बाय डी टी लिहिलं तर फायनल आन्सर काय येणार आहे आर उमेगा कारण की डी टीटा बाय डी टी कुणाचा फॉर्म्युला आहे उमेगाचा फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला फायनल फॉर्म्युला वी इज इकल टू आर उमेगा ठीक आहे तर सगळ्यांना हे समजलेलं आहे तर आपण आता हळूहळू पुढे जाऊया एक 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 पॉईंट मी सांगतो खरं तर हे पॉईंट तुम्हाला आता माहीतच असतील जर लेसन वाचलं असेल तर कळले असेल पण तरी पण मी रिव्हिजन करून घेतो तर मेन पॉईंट का बघूया आता नंतर अँगुलर ॲसेलरेशन अँगुलर ॲसेलरेशन म्हणजे काय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाईम इथे इथेच आहे बघा इथं फक्त अँगुलर आहे म्हणजे अल्फा इज इकल टू चेंज इन 
एंगुलर स्पीड कि वेलोसिटी अपॉन टाइम हाँ फॉर्म्यूला है बस तैर तुम नुमरिकल दिल थे तुम्हें सॉल्व करा वीडियो पॉज कर फोटो घेन सॉल्व करा बरबर है तो क्या बगू शकता जूम कराएं तो करते मैं फुड़े पुढ़ पॉइंट का है एंगुलर एक्सेलरेशन तो मैं जे आता संगित कस ये डबल डेरिटी वगैरह कर क्वेश्चन दिल्ली थे सॉल्व करा तुम्हें स्क्रीनशॉट घेन ओके आता एसेलरेशन च बता नक्की नेहमी लक्ष्य दोन प्रकार एसेलरेशन आता सर्क्युलर मध्य एक पेला टेन्जेंशियल एसेलरेशन और दुसरा कुछ रेडियल कि सेंट्रिपिटल एसेलरेशन मन तो मैं इतना लिखो हा का टेन्जेंशियल हा का रेडियल आता दोन प्रकार मोशन आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एंड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आता हेच फरक का तो। इधे टेन्जेंशियल कुठे आतो कुछ नो हा समझ टेन्जेंशियल कभी हेचत दर वे दो बट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्य तुम्हारा महत्ति है वेलोसिटी ही क्या कॉन्स्टंट आयामें इधे तुम्हें हा मे का ए टी हा जीरो कन्सिडर करता तुम्हारक रह फ्त ए आर पर नॉन युनिफॉर्म मधे हा ही चेंज होता हा हाँ ही चेंज होते हाथ तुम्हारा जो ए का तर तो कहते इतना अपन रिजल्ट मधी ना ए हा का बरबर मधी तो ए इज इक्वल टू का फॉर्म्यूला ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वेर प्लस ए टी स्क्वेर हे लिखुन घया तुम्हें इम्पॉर्टंट है ए इज इक्वल टू अपने ये फॉर्म्युलानुसार वेक्टर्सनुसार ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वे आर ए आर प्लस ए टी दोन प्रकार से ऐसेलरेशन एक एक कुछ पैल टेन्जेंशियल दुसर कुछ रैडियल तैरतो अपन ये वेग का नहीं है जो रैडियल है तो सेंट्रिपिटल है सेंट्रिपिटल सेंटर साइड लाइन सेंट्रिपिटल मन तो सगैंला महत्ति है सेंट्रिपिटल एसेलरेशन का वगैरह बगित ऑलरेडी तो फॉर्म्यूले इज इक्वल टू दुसरा फॉर्म्यूला का आर उमेगा बरबर आर उमेगा हा फॉर्म्यूला चेंज कराए कशे सॉरी सॉरी इतने अपने चित चुकल मज़ा वी का फॉर्म्यूला है ना वी इज इक्वल टू आर उमेगा बरबर तो ए का फॉर्म्यूला का तो ए का फॉर्म्यूला कशा ये तो ये तुम्हारा महत्ति है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वगैरह तेज ये अतो तो इत वे वैल्यू कैसे कराए तो फॉर्म्यूला का वी स्क्वेर अपॉन आर हा फॉर्म्यूला है अजु तुम्हें का घू शको आर उमेगा स्क्वेर ओके का उमेगा स्क्वेर वगैरह ये सग महित है तुम्हारा ये सगे ते फॉर्म्यूले हेला सेंट्रिपिटल एसेलरेशन बैठे बढ़ू शकता है कुछ लैसेल बन रहा है सेंट्रिपिटल एसेलरेशन बी तो मैं नेट एसेलरेशन पड़ून दिल्ली है इम्पॉर्टंट है सगले तैर तो बे पे ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो कभी ज्यास युनिफॉर्म स्पीड कॉन्स्टंट मे युनिफॉर्म मे जे मैं आत्ता बोलो थे बगा ए टी जीरो आतो बट ए टी जीरो आतो बट ए आर कभी जीरो आू शक नहीं ओके okay, अपन नेक्स्ट बोलो आता सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का आता लक्ष्य दिया सेंट्रिपिटल सेंट, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स मे डिफरस का एक मिनिट ज्यास एक आता सब सर्क्युलर पात मे अपन फिर सर्क्युलर मोशन बदल बोलते हैं सर्क्युलर पात तो सीधे सेंटर है तो सेंटर साइड में एक फोर्स एक्ट आतो सेंटर साइड लाइक फोर्स एक्ट आतो अपोजिट साइड लाइक फोर्स एक्ट आतो जो सेंटर साइड लो तो सेंट्रिपिटल फोर्स आतो एंड बाहर आता तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स आता ये दोनों एकमेक सेम आता तो हे फोर्स फॉर्म्यूला तो यफ इज इक्वल टू यम वी स्क्वेर अपॉन आर तो इतने एक माइनस साइन आता तो फिर समझु घेने वेक्टर नोटेशन मे लाइच बाकी फॉर्म्यूल नहीं लाइच का माइनस साइन है कारण कि हा सेंटर साइड लेजे क्या आर या अपोजिट साइड ल आर इकड़ तो आर च नोटेशन इकड़ दाखा बट आप फोर्स कुछ लाइन हा डायरेक्शन लाइन माइनस ये मैं सेंट्री फ्यूगल का सेंट्री फ्यूगल है सेंट्री फ्यूटल है तो सेंट्री फ्यूगल फक्त यम वी स्क्वेर ये यम वी स्क्वेर अपॉन आर एन आर माइनस एन आर नहीं बस एवडा दो मदला फरक आतो तो सेंट्री पीटल फोर्स एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स है दोनों फोर्स एकमेक खूब इम्पॉर्टंट है आता इकड़ बग यफ च फोर्स जो इतना दिल्ली है अपने यफ इज इक्वल टू का यम वी स्क्वेर अपॉन आर एंड दुसरा का यम आर ओमेगा स्क्वेर हा एक दुसरा फॉर्म्यूला है आता हा कस आला है सगैंक महित है नसन महती तो मैं संगत बम वी स्क्वेर वी का फॉर्म्यूला का इज इक्वल टू आर ओमेगा 
त्याचा स्क्वेअर म्हणजे काय आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन आर आर ला आर कॅन्सल झालं काय राहिलं यम आर ओमेगा स्क्वेअर पण जास्त करून हाच फॉर्म्युला यूज केला जातो आणि कधी कधी दुसराही केलं जातं तर इथं यम म्हणजे मास आहे आर म्हणजे रेडियस आहे व्ही म्हणजे अँगुलर स्पीड किंवा वेलिसिटी म्हणू शकतो आपण तसंच सेम बघू शकतो इथं सेंट्रिफिकल फोर्स आहे ते दिलं आहे जो आउटसाइड फोर्स आहे बघा आउटसाइड फोर्स आहे त्याला सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणलेला आहे जो आतल्या साईडला आहे तो कुठला आहे सेंट्री पिटल सॉरी जो बाहेर येतो सेंट्री फ्युगल जो आत येतो सेंट्री पिटल बस एवढंच लक्षात ठेवायचं बाकी बघा फॉर्म्युले वगैरे सगळे सेमच आहेत त्याच्यानंतर पुढे आपण आता व्हेईकल अन लिव्हर लिव्हर रोड म्हणजे कसं समजा असा कर रोड आहे हा तुमचा काय रोड आहे इथून ज्या गाडी मूव्ह करते त्यावेळीच त्याच्यावरती कसे फोर्स लागतात ते मी दाखवतो तुम्हाला moving in a circle of radius r with uniform speed v is v square upon r directed towards the center according to the second law the force f providing this acceleration is F is equal to mv square upon r मग हाच फॉर्म्युला काय तुमचा सेंट्रीपिटल फोर्स आहे mv square upon r where m is the mass of the body आता सेंट्रीपिटल फोर्स हा खरंतर रिअल फोर्स नाही आहे म्हणजे खरंतर तसं पाहिलं तर सेंट्रीपिटल फोर्स नावाचा कुठला टॉपिक नाही आहे आपण जो फोर्स आत लागतो त्या फोर्सला सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणतो आता तुम्ही म्हणता तो फोर्स आत लागतो म्हणजे कुठला आता कधी कधी टेन्शन असतात बघा आता दुसरे एक्झाम्पल आता समजा एक बॉब येऊन तुम्ही तो गोल फिरवता आता याच्या सेंटरच्या साईडला कुठला फोर्स लागतोय टेन्शन फोर्स लागतो म्हणजे त्या टेन्शन फोर्सला सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणलं जातं फोर्स इज प्रोवायडेड बाय द टेन्शन इन द स्ट्रिंग कळतंय म्हणजे हा टेन्शन फोर्सच काय तुमचा सेंट्रीपिटल फोर्स आहे The centripetal force for motion of a planet Aata planet cha motion kuta sun sun charon earth gor phirte barobar circular motion madhe phirte ma circular motion madhe ithe kutla asnare ma centripetal force ithe asnare gravitational force manje tumcha centripetal force asnare ithe around the sun is the gravitational force on the planet barobar haj tumcha kutla asnare centripetal force due to the sun of friction आता गाडी जेव्हा टर्न घेते त्यावेळेस कुठला फ्रिक फोर्स लागतो फ्रिक्शन फोर्स मग हाच फ्रिक्शन फोर्स तुमचा सेंट्रीपिटल फोर्स आहे रोड गिव्स इंटरेस्टिंग ऍप्लिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन तुम्ही बघितलं असं ज्यावेळेस मूव्ह करतो जसं आपण एका साईडला जातो सेंट्रीपिटल फोर्स मुळे जातो ते सुद्धा बघा आता मॅक्झिमम अलाउड स्पीड वाईल टेकिंग टर्न म्हणजे काय की तुमचा मॅक्झिमम स्पीड किती पाहिजे की एकदम परफेक्ट टर्न बसत नाही जर तुमचा स्पीड कमी किंवा जास्त झालं तर परफेक्ट टर्न बसत नाही तुम्हाला माहित आहे सगळे can be approximated to be an arc of a circle with a force is आता तुम्हाला माहिती आहे सेंटरच्या साइडला फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होणार आहे वरती कुठला असतो n खाली कुठला असतो mg फोर्स अप्लाई होतो तर सेंटरच्या साइडला जो फ्रिक्शन फोर्स आहे फ्रिक्शन फोर्सचा फॉर्म्युला नेहमी लक्षात ठेवायचा μ n हा फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला असतो μ n तर n किती आहे इथे mg म्हणजे μ m g हा फॉर्म्युला मिळाला फ्रिक्शनचा acting on it आता तोच सेंट्रीपिटल फोर्स आहे म्हणजे सेंट्रीपिटल फोर्स आणि ते सेमच आहे mv square by r for the car to make a safe turn the required baga centripetal force me centripetal force ani friction force friction force jar thoda jast asen taras to ekdam turn giu shakto centripetal force should be within the limit of static friction which implies that the velocity of the car should be such that it satisfies less than baga ite cancel honare manje m m cancel jale te kay raila v is equal to mu rg म्हणजे ह्याच्यात सॉरी अंडर रूट येणार इथे लिमिटिंग व्हॅल्यू रूट रूट म्यू आर जी हे तुमचं स्पीड म्हणजे एवढं स्पीड पाहिजे याच्यापेक्षा जर जास्त जास्त किंवा कमी झालं प्रॉब्लेम येणार म्हणजे टर्न बसणार नाही ते बघ म्यू आर जी इफ द कार मूव्स विथ द वेलोसिटी ग्रेटर देन द लिमिटिंग व्हॅल्यू इट स्किट्स अवे फ्रॉम द सेंटर बघा जास्त झाली वेलोसिटी तर काय होणार आहे ते सरकणार आहे रोड सोडून बाहेर जाणार banking of roads 
We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost. मग रोड वरती काय होतं स्लीप होती मग याच्यासाठी अशा गोष्टी होऊ नये म्हणून बँकिंग ऑफ रोड हा टॉपिक आहे बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे काय रोड थोडासा कर गेलेला असतो बघा असा प्रकारचा रोड तयार केलेला असतो बघा आता याचे फोर्स सांगायचे तर वरती कुठला फोर्स आहे नॉर्मल सरफेस क्रॉस आहे म्हणून सरफेस क्रॉस तयार केला ना रोडचा ऍक्च्युअल सरळ होता पण आपण तो थोडासा क्रॉस केलेला आहे मग नॉर्मल फोर्स क्रॉस क्रॉस लागणार त्याच्या साईन आणि कॉस कंपोनंट सगळ्यांना काढता येतात साईन कसे कॉस करत आहेत खालच्या साईडला कुठला लागणार आहे एमजी मग एन साईन थिटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स आहे आतल्या सेंटरच्या साईडला फ्रिक्शन फोर्स आहे मग एम वी स्क्वेअर आपण आर येणार आणि एन कॉस थिटा म्हणजे खालचा बरोबर बघा जो वरती आहे त्याच्या अपोजिट साईडला असतो तो इक्वल असतो म्हणजे एन कॉस थिटा इज इक्वल टू एम जी मग दोन्ही जर डिवाईड केले हे दोन्ही इक्वेशन एन साईन आपण एन कॉस केलं एन ला एन कॅन्सल साईन आपण कॉस काय येणार आहे टेन इज इक्वल टू वी स्क्वेअर अपॉन आर जी फायनल आन्सर वी इज इक्वल टू विथ याला अंडर रूड आर जी डॅन थिटा यालाच म्हणतात बॅलन्सिंग स्पीड आय होप सगळ्यांना हा पॉईंट समजलेला ठीक आहे बघा मी इथे हे सगळे पॉईंट आत्ताच आपण बघितले हे काय होते ते त्याच्यानंतर काय असतं पुढे बघू आपण बर आता काय दिले बँकिंग ऑफ कर वगैरे हे तुम्हाला कळलेले आहेत तर आता पुढे काय कोनिकल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम सुद्धा बघितलेले आपण की काय असतो इथे बॉब असतो त्याच्या वरती कुठला आहे कॉस खालच्या साईडला एम जी सेंटरच्या साईडला पण टेन्शन आहे ना टेन्शनचे कॉस आणि साईन कंपोनंट काढले आपण तर एन आता तुम्हाला मग त्याच्यावरतून याच्या बाहेरच्या साईडला कुठला लागतो सेंट्रीमीटर एम वी स्क्वेअर अपॉन आर तर दोन मिळाले टी कॉस थिटा इज इक्वल टू एम जी आणि टी साईन थिटा इज इक्वल टू काय येणार आहे एम वी स्क्वेअर अपॉन आर हे दोन फॉर्म्युले मिळाले दोन्हीला डिवाईड केले तर टॅन थिटा इज इक्वल टू काय येणार आहे पहिला हा घ्यायचा इक्वेशन पहिलं साईन अपॉन कॉस म्हणजे यांनी याला डिवाइड करायचं तर काय येणार आहे एम वी स्क्वेअर अपॉन आर अपॉन एम जी एमला एम कॅन्सल जी वर गेलं तर वी स्क्वेअर अपॉन आर जी टॅन थिटा बरोबर तोच फॉर्म्युले इथे कन्स्ट्रक्ट करायचे बघा इथे केलेले हे बघा इथे फॉर्म्युले मी करून दिलेले आहेत ऑलरेडी मग वी इज इक्वल टू किती येणार आहे अंडर रूड आर जी टॅन थिटा वीचा फॉर्म्युला माहिती सांगितला आर ओमेगा तो इथे प्लॉट केल्यावर काय येणार आहे मग आर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूड आर जी टॅन थिटा जर आता स्क्वेअरचा अंडर रूड इकडे आणला तर काय होणार आहे आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी टॅन थिटा आता तुम्ही जर डायग्रेममध्ये नीट बघितलं तर तुम्हाला सगळे व्हॅल्यू काढावं लागतात तर इथे बघा सायन्सचा फॉर्म्युला इथे अँगल आहे ना थिटा थिटा म्हणले इथे थिटा आहे ह्या थिटानुसार काय येणार इथे ही डिस्टन्स आहे आर हे किती आहे एच हे किती आहे यल मग तुम्हाला सांगितलं साईन काढा तर सायन्सचा फॉर्म्युला काय येणार आहे अपोजिट अपॉन हायपोटेनिस म्हणजे आर अपॉन यल त्यानंतर कॉसचा किती येणार आहे यच अपॉन यल त्याच्यानंतर टॅनचा किती येणार आहे मग आर अपॉन यच ते सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला कळलेत कसे काढायचे असतात तेच इथे यूज करणार आपण बघा टॅनचा फॉर्म्युला आर अपॉन यच जर इथे टाकला तर काय काय कॅन्सल होईन बघू शकता तुम्ही इथे सॉरी आरचा आर काय होणार आहे आर स्क्वेअर जी अपॉन यच बरोबर त्याच्यानंतर काय इथे लिहितो मी आर ओ स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर जी यच आर स्क्वेअर इकडे आल्यावर डिवाईडमध्ये येणार ते एकमेकांना कॅन्सल होणार म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू जी अपॉन एच स्क्वेअर पण इकडे गेला तर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच ओमेगाचाही फॉर्म्युला सगळ्यांना माहीत आहे ओमेगा इज इक्वल टू टू पाय अपॉन टी असतं हे आत्ताच आपण बघितलं म्हणजे काय येणार आहे टू पाय बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एच आता हेच फॉर्म्युले जर आपण हे उलट केलं तर टी अपॉन टू पाय केलं तर किती येणार आहे इथे अंडर रूट एच बाय जी येणार आहे टू पाय म्हणजे टीचा फॉर्म्युला काय येणार मग टू पाय पलीकडे नेल्यावरती टू पाय अंडर रूट एच बाय जी यचा फॉर्म्युला ही सेम जसा कॉसचा फॉर्म्युला असतो कॉसचा काय फॉर्म्युला होता एच बाय यल होता बघू शकता मग याच्या डायग्रेममध्ये आपण काढलेले तर तो इथे जर प्लॉट केला आपण तर टी जे बघा इथे मी प्लॉट केलेलाच आहे मग इथे येणार आहे टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट यल कॉस थिटा वगैरे हे फॉर्म्युले मिळणार आहेत आपल्याला हा तुमचा फायनल फॉर्म्युला असतो कारण की सगळ्यात मॅक्झिमम थिटा किती असतो मिनिमम थिटा हा तुमचा वन कन्सिडर करतो खूप कमी ना थिटा तिथं मग कमी असेल तर टी इज इक्वल टू काय येणार आहे टू पाय अंडर रूट एल जी 
आई होप सगैंला आता हे टॉपिक कहले अपन आता पूरे बे वर्टिकल सर्क्युलर मोशन वगैरह तो मैं वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मे जस्ट एक्जाम्पल तो ही दाखो तुम्हें ऑब्जेक्टिव to study the dynamics of vertical circular motion i to a very small baga ek l lane cha yela kashala wire la apan string la ek bob kill kelela hai an to motion madhe anla v of may take to four at a the bob takes a circular path of radius l in yeah, the asas to vertical circular motion Play. let's divide the circular path the bob may take into four quadrants around four Consider the bob at point P, where o tangential velocity is nimi tangential asti. Don yam ji khali asan to yam che don component inar yam cos ani yam sin. E cos theta. This force along the radial direction is t is d minus cos nar turn. Na achadla net force cos nar t minus yam ji cos theta. Simple ena it's net force. Maje centripetal force mande net force maje doni ek mekal opposite direction lai minus honar. Man kya honar e? सेंट्रीब्यूटल फोर्स टी तो नेट फोर्स सेंट्रीब्यूटल फोर्स तो टी मैनस एम जी सेंट्रीपीटल फोर्स एफ सी बट वी नो दट देंट्रीपीटल फोर्स रिक्वायर टू कीप द मैस एम मूविंग विथ टैंजेंशियल स्पीड वी इन ए सर्क्युलर मोशन ऑफ रेडियस एल इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन एच अत एच पे लेंथ अपन एल घल घ तो इत हा वैल्यू मे प्लॉट करना अपन टेन्शन इन द स्ट्रिंग टेन्शन च फॉर्म्यूला समझुन गया आता हे जे आन्सर आलं आपलं ते कधी असतं कधी की ज्या वेळीस तुमचं एनी इन्स्टंट एनी इन्स्टंट म्हणजे आता बॉब तुम्हाला दिसतोय त्या पोझिशनवरती तुमचा टेन्शन हे इथं जरी आलं तरी टेन्शन ह्याच यानी काढायचं फक्त थिटा चेंज होणार कारण की जसं जसं पुढे जाणार थिटा वाढणार इथे जरी काढलं तरी हाच येणार आहे हा इनिशियल वेलिसिटीचा फॉर्म्युला आहे एनी इन्स्टंट कुठे पण तुम्ही कुठेही काढा हा फॉर्म्युला तुम्ही आन्सर काढू शकता आता थोडासा विचार करा मी टॉप पॉईंट म्हणजे वन एटी ठिकाणी थ्री सिक्स्टी ठिकाणी नाईन्टी करायचे तीन पॉईंट कन्सिडर करतोय तर ह्या फॉर्म्युला चेंज काय येतील हा फॉर्म्युला कुठेतरी लिहून घ्या आपण कॅल्क्युलेट करूया आता तर इकडे बघा फॉर्म्युला लिहितोय मी परत काय फॉर्म्युला होता टी इज इक्वल टू एम जी तर इथे बघा आता काय करणार आहे आपण बॉटम पॉईंटवरती बघतोय आपण टेन्शन ॲट अ बॉटम पॉईंट बॉटम पॉईंटवरती बघा टेन्शन कसं आहे टेन्शन वरती आहे एम जी कुठे आहे खाली आहे सेंट्रीपिटल फोर्स वर असतो म्हणजे कसं घेणार आहे आपण इथे टेन्शन इज इक्वल टू एक मिनिट मी गीत लिहितो टेन्शन काढायचं आहे आपल्याला तर कसं घेणार आहे इथे टेन्शन टेन्शन वरती आहे मायनस काय अपोजिट डायरेक्शन म्हणजे मायनस इज इक्वल टू एम वी स्क्वेअर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स असं आहे त्याच्यानंतर पुढे काय असणार आहे हे बॉटमसाठी झालं आता टॉप पॉईंटसाठी काय दोन्ही एकाच डायरेक्शनला आहे दोन्ही एका डायरेक्शन लाय म्हणजे कसं करणार आहे हे प याचं काय होणार आहे मग टेन्शन हे दोन्ही एका डायरेक्शन म्हणजे ॲडिशन टेन्शन प्लस एम जी इजिकल टू काय होणार आहे एम वी स्क्वेअर अपॉन आर आय होप हे पण सगळ्यांना समजतं ओके तर आता ह्या पोझिशनला आता हे पोझिशन दिलेलं नाही आहे पण मी सांगतो ह्या पोझिशनला काय असणार इथे तर मास खाली असणार आणि ह्या डायरेक्शनला फक्त काय असणार आहे टेन्शन फोर्स असणार आहे ह्या डायरेक्शनला टेन्शन फोर्स म्हणजे कसं घेणार आहे आपण हे म्हणजे एम जी इथं काउंट करायचं नाही सरळ टी इज इक्वल टू काय कन्सिडर करणार आहे सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेअर अपॉन आर म्हणजे टेन्शनच सेंट्रीपिटल फोर्स आहे एम वी स्क्वेअर अपॉन आर हे तीन कळलेले आहेत तुम्हाला पॉईंट नंबर देतो मी इथं झेड म्हणतो इथं एक्स म्हणजे इथं एक्स आणि हे बी असे तीन पॉईंट तुम्हाला सांगितले हे सेंट्रीपिटल फोर्सचे काय आहेत प्रत्येकाचं टेन्शन आहे तर याच्यावरून आपल्याला अजून व्हॅल्यू काढायची असते व्हॅलिसिटी तर व्हॅलिसिटी मी सांगतोय तशी ती लक्षात ठेवा आता त्याचे डेरिएशन तुमच्या बुकमध्ये आहे तुम्ही हवं असेल तर बघू शकता कसे कसे त्याची व्हॅलिसिटी असते तर मी सांगतो ज्यावेळी सर्कल आहे सर्कलच्या ह्या पोझिशनला व्हॅलिसिटी असते अंडर रूट आर जी त्यानंतर ह्या पोझिशनला किती असते अंडर रूट फायू आर जी आणि ह्या पोझिशनला असते अंडर रूट थ्री आर जी हे लक्षात ठेवा ह्या वेलोसिटी असेल तरच तो सर्क्युलर पाथ परफॉर्म करेल एवढी वेलोसिटी नसेल तर तो इथपर्यंत जाईन पण पूर्ण रोटेट करणार नाही 
इथे ही वेलोसिटी म्हणजे काय इथनं वेलोसिटी पूर्ण कंटिन्यू तो गोल फिरण्यासाठी ही वेलोसिटी कम कंपल्सरी पाहिजे इथं आल्यावरती जर नसेल तर तो वर जाईल आणि खाली पडेल असं होईल म्हणून त्याला म्हणतात मी वेलोसिटी म्हणजे मिनिमम वेलोसिटी म्हणूया की किती हवी आहे त्याला रोटेट करण्यासाठी हे पॉईंट तुम्हाला इथे दिलेले आहेत बघा बघू शकता बुकमध्ये सगळे पॉईंट आहेत हे आणि हे पण आहे की दोन टेन्शन मधला डिफरन्स किती आहे लोवेस्ट पॉईंट अँड हायेस्ट पॉईंट मधला डिफरन्स दिलेला आहे त्यांनी किती आहे सिक्स एम जी ते दिलेली वेलोसिटी की पाय हायेस्ट पॉईंटवरती बघा इथे ह्या पॉईंटवरती टेन्शन काहीच नाही आहे बरोबर टेन्शन काय काहीच नाही आहे आणि ह्या पॉईंटवरती किती टेन्शन आहे सिक्स एम जी सिक्स एम जी जर इथं असेल टेन्शन तर मग काय होणार याचं वरती दोघांचं मायनस केलं म्हणजे टी टी लोवेस्ट मायनस टी हायेस्ट पॉईंट याचं काय येणार आहे सिक्स एम जी हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे त्याच्यावरून कायनामेटिक इक्वेशन सुद्धा आपल्याला आता हे लक्षात ठेवायचे हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा की कायनामेटिक इक्वेशन म्हणजे काय की नॉर्मल लिनियर इक्वेशन आणि लिनियर मोशनचं कायनामेटिक करायचं असतं लिनियर मोशन म्हणजे वी इज इकल टू काय फॉर्म्युला असतो यु प्लस ए टी यु प्लस ए टीचं इथं काय होणार आहे आता ओमेगा इज इकल टू ह्याला काय म्हणतो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अल्सेलरेशन म्हणजे अल्फा येणार आहे यु म्हणजे इनिशियल म्हणजे इथं इनिशियल ॲसेलरेशन बास एवढाच फरक होणार आहे दुसरी वेल्यू काय आहे यस इज इकल टू यु टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर याचं चेंज होऊन काय होणार आहेत मग आता यस म्हणजे इथं थिटा असतो यु म्हणजे काय ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए म्हणजे अल्फा टी स्क्वेअर आता तिसरं तिसरी वेळ काय येणार आहे आता इथे मग लास्ट असतं वी स्क्वेअर इज इकल टू यू स्क्वेअर प्लस टू ए एस मग याच्यासुद्धा फॉर्म्युला चेंज होऊन काय येणार आहे मग फायनली ओमेगा स्क्वेअर इज इकल टू ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस टू अल्फा थिटा सॉरी काय येणार आहे थिटा हे तुमचे फायनल आन्सर तीन अशा पद्धतीने हे सगळे मी क्वेश्चन केलेले आहेत आता म्हणजे सगळ्या तुम्हाला टॉपिक एक रिवाईज केलेला आहे तुम्हाला हवं असेल त्याचे पॉज करून जिथे जिथे जे जे एक्झाम 